Dzień dobry. Tak jak Ola powiedziała, nazywam się Piłusz Mytel. W Polsce już mieszkam 34 lata. A przez 6 lat nawet mieszkałem w Warszawie. Ja tu skończyłem studia. W kształceniu jestem informatykiem i zarządzaniem. Właśnie skończyłem Politechnice Warszawskiej. Później się przeprowadziłem do Wrocławia. Tak jak Ola mówi, z ponad 30 lat bo dużo osób mnie pyta, jak długo praktykujesz jogę, jak długo praktykujesz arwedę. Tak szczerze mówiąc, Hindusa nie wolno pytać, jak długo praktykujesz arwedę, bo ja nawet nie pamiętam. U mnie w domu zawsze było. Po prostu zawsze było. To jest naszego sposobu życia i bycia, tak mogę powiedzieć. Codziennie cokolwiek nie robimy to robimy według zasad jogi i arwedy. Dlatego e, ja to zawsze mogę powiedzieć, że od zawsze, a ktoś mi zapyta, od kiedy praktykuje asenę, wtedy mogę powiedzieć tak, od 34-35 lat. A teraz, jeżeli chodzi o tak czynnie, żeby przekazać moją wiedzę innym, to mogę powiedzieć, że około 10 lat e, tym się zajmuję. Rok temu założyłem właśnie Instytut, Instytut Jogi Arrowedy. Zanim pójdziemy dalej, co to jest Joga i Arrowedy, o czym chcemy rozmawiać. A, chciałbym w ogóle powiedzieć, że to chciałbym, żeby to był dialog, żeby to nie był monolog. Nie ja mam mówić, tylko będziemy rozmawiać. W każdej chwili możecie mi zadawać pytanie. Aby to rozumieć, co to jest yoga i arveda, dlaczego to są te dwie nauki połączone, to bym powiedział tak, ok, na przykład tą kamerę. Jakbyśmy kupili tą kamerę, idziemy do sklepu, kupujemy kamerę, bierzemy do domu, jest spakowane pudełko, otwieramy pudełko, co mamy na samym górze, na samej górze. Słucham? Bardzo dobrze. Właśnie taką konwersację mi chodzi. <laughs> Mamy grubą taką książeczkę. W tej książeczce na pierwszych stronach jest pisane, co to jest. W ogóle co kupiliśmy, co jest w tym pudełku. Później jest w następnych stronach, jak go używać. Później jak go konserwować, jak go naprawiać, jak przechować i tak dalej, i tak dalej. Teraz moje pytanie jest takie, wiemy, gdzie kamera została produkowana, dlatego on musiał pisać całą instrukcję. A gdzie człowiek został produkowany? Który w fabryce? Gdzie? Słucham? To już za późno. Nie ma takiej fabryki. Człowiek został produkowany w naturze. My jesteśmy produktem natury. Ale teraz, skoro jesteśmy i jesteśmy najlepszą maszyną, jaka istnieje w tym świecie. Lepszego komputera, lepszej maszyny, lepszy zakład produkujący prąd, lepszy zakład produkujący chemikalia. Nie ma. To, co nasz organizm potrafi, nikt nie jest w stanie tego robić. Nawet niektóre rzeczy do dnia dzisiejszego nie wiemy, jak to wszystko jest produkowane. To gdzie jest instrukcja? Gdzie jest instrukcja do człowieka? Otóż jest i została pisana nie teraz, tylko 5-6 tysięcy lat temu. Właśnie to są te dwie nauki, yoga i arveda. Yoga to jest dokładny opis, kim jest człowiek. A Arveda to jest instrukcja obsługi, jak używać tego człowieka, tego ciała, jak go przechować, jak konserwować, jak naprawiać. To jest wszystko pisane w Arvedzie. Ci, którzy mają do czynienia z Arvedą, ile osób ma do czynienia z Arvedą, kto coś się zetknął Arvedą? Ok. To ci, którzy już się zetknęli, Wiedzą o tym, że Arruweda, tam wszyscy mówią Arruweda, to znaczy wiedza o życiu. Tak w najprostszym języku się mówi. Arruweda to jest wiedza o życiu. 
Ale pytanie jest, co to jest życie? To jest pytanie, co to jest życie? Z czego się składa to życie? O jakiej wiedzy mówimy? Życie to nie mówimy o tym wieku, że ja mam 50 lat, ty masz 40 lat, tam 40 lat. I, i jaki sposób żyjemy? Nie mówimy o tym życiu. Mówimy o życiu, które jest warte żyć. Które się składa z naszego ciała, naszego umysłu i z naszej duszy. Zanim pójdziemy dalej w kierunku Arwedy, musimy najpierw rozumieć siebie. Musimy rozumieć, z czego ja się składam. Kim ja jestem w ogóle? Jakbym powiedział, kim ja jestem, to każdy z was powie, no jak masz na imię na przykład? Dorota. Dorota, Dorota czy ty wiesz, kim ty jesteś, jak wyglądasz? No, trochę wiem, a trochę nie wiem. Trochę to znaczy, jak wiesz? Słucham? Jak wiesz? Trochę to ten... No, ale to znaczy, że trochę patrzę w lustro, trochę się ogląda, trochę się obserwuje. Dokładnie. Lutrze patrzy. A co jest lutrze? Odbicie luszczane. Nie ma tam Doroty. Tylko ja wiem, jak Dorota wygląda. Dorota wie, jak ja wyglądam. De facto Dorota nie wie, jak wygląda. Bo lutrze nie ma Doroty. Jest odbicie luszczane, które jest nasekowane sekami lusterka. Nie dokładnie Dorota. A nie ma jeszcze idealnego lusterka, które może pokazać, jak Dorota wygląda. Wręcz mamy takie różnego typu lusterka, które mogą zmienić w ogóle wygląd, możesz wyglądać bardziej szczupła, ładniejsza i tak dalej. Wiecie o tym. Takie lusterka są już. W takim razie musimy rozumieć najpierw, z czego my składamy. Aby tego rozumieć, dam wam taki przykład, że każdy z nas chce mieć najlepsze samotne, jakiego go stać. Tak? Na jakiego stać? Вот так, так я стою в Филиппе, в ближайшем свете. Купуем такой самоход, еще провозим этого самоходу до дома. Стоит этот самоход в гаражу или перед домом. Что же делает этим самоходом? Ну? В конце сердца бьет. Докладно. Бенджи стал и бенджи еще нищу. Только сам сиди бедно, что заздрошишь. Какие ты имеешь самоход пьянкин? Samochód sam nigdzie nie pojedzie. Do tego jest potrzebny nam kierowca. Siada do tego samochodu kierowca, odpala ten samochód, jedzie tym samochodem, ale niestety on się nie zna na tym samochodzie. On nie wie, jakie ma możliwości ten samochód dla niego, czy to jest Porsche, czy Fiat, wszystko jedno. Dla niego samochód jest tylko środkiem przemieszczania się od punktu A, do B. Nic więcej. Wtedy taki kierowca nawet nie wie, jak wykorzystać wszystkie możliwości danego samochodu. I powiedzmy, że po paru kilometrach samochód się zapsuł. Czy samochód wie, że się zapsuł? Samochód nie wie. Tylko kierowca wie. Jeśli jest dobry kierowca, to naprawi ten samochód. Jak nie, to musi jechać do mechanika. Tak? Tak samo jest z nami. Nasze ciało to jest jak ten samochód. Jest nic nie warte i martwe. Sam nigdzie nie pojedzie. Będzie stał. I my codziennie co robimy? Tylko pusujemy ten samochód, dbamy o ten samochód. Ponieważ myślimy, że ten samochód to ja. I ten samochód jest de facto martwy. Nawet nie myślimy, czy w tym samochodzie jest kierowca. Kierowca, który prowadzi ten samochód. Kto jest kierowcą w tym samochodzie? Umysł. Umysł. Co jeszcze? Inny pomysł jakiś? Słucham? No. Dusza. Może jeszcze jakiś inny pomysł? Mamy umysł, mamy duszę, serce, serce. Potrzeba. potrzeba, potrzeba, 
Ok, so jeszcze może być? Mózg. Wrócimy do tych wszystkich pojęć. Pamiętajcie, mózg, potrzeba, serce, umysł i dusza. Niestety ani umysł, ani mózg, ani potrzeba, ani serce nie są kierowcami. Dlaczego nie? Zaraz wyjaśnię. Dusza. Masz rację. <głosy> dusza jest kierowcem w tym samochodzie. Dusza, świadomość, możemy powiedzieć świadomość. W języku sanskryt, czy języku jogowym, my mówimy, to jest ciało przecinowe. Przecinowe to znaczy ktoś, kto każe ci cokolwiek robić. Kto mówi tej, temu ciału, że idź, ubierz się i jedź na wykład. To nie twoje ciało tu przyszło, tylko ktoś ci każe iść. Musimy o tym pamiętać. Jeszcze bardziej wyjaśnimy, zaraz będzie to bardziej jasne. Dlaczego nie umysł? Dlaczego nie serce? Dlaczego nie mózg? Bo mózg jest częścią tego samochodu. Serce też jest częścią samochodu. Ale umysł? Czy umysł jest częścią samochodu? To jest następne pytanie teraz. Bo nikt nie jest w stanie mi pokazać, gdzie jest umysł. Jesteście mi w stanie pokazać, gdzie jest mózg. Jesteście mi w stanie pokazać, gdzie jest serce. Ale nie jesteście mi w stanie pokazać, gdzie jest umysł. Nie jesteście mi pokazać, w stanie pokazać potrzeby. To, co mówiłaś. To, co to jest w takim razie? Ten umysł, potrzeba. Powiedzmy, że mamy dwie szklanki. W jednej szklance mam sól, w drugiej szklance mam cukier. I ja jestem w stanie kupić taki sól i cukier, które będą wyglądały tak samo. I jak postawię na tej stole, czy jesteście w stanie mi powiedzieć, gdzie jest sól, gdzie jest cukier? Tak, ja się spróbujemy. Dokładnie. Jeżeli pozwolę wam dotknąć, to od razu co robicie pierwsze, to sadzić tam palec i do burzy. Bo wiemy, sól jest słony, cukier jest słodki. Wiemy o tym ale go nie widzimy. Gdybyśmy widzieli, to byłaś mi w stanie powiedzieć, że tej lewej szklance jest sól, a prawej jest cukier. Wiesz, że tam jest, ale nie widzisz. Tak samo jest z nami. Co jest szklance? Szklance jest ciało fizyczne, którego doświadczamy, widzimy, możemy dotknąć. Ale smak, zapach, którego nie widzimy, jest też ciałem. Mówimy, że to jest ciało subtelne. Tak samo my posiadamy. Mamy ciało fizyczne, którego codziennie odbicie widzimy lusterku i myślimy, że to jestem ja. Ale jest drugie ciało, ciało subtelne, które się składa z umysłu, intelektu, z pamięci i ego. Te wszystkie pojęcia, umysł, inteligencja, intelekt, pamięć i ego są ciałem subtelnym człowieka, którego wiemy, że są, ale nie wiemy, gdzie są. Codziennie używamy, wiemy, że używamy, ale nie wiemy, w jaki sposób. Czemu dodajemy jeszcze ego? Ego Słowa w języku polskim ma negatywny oddźwięk, mówi ego. De facto ego w języku sanskryt mówimy ahamkara. Aham to znaczy ja, kara to znaczy sprawca. Ja, sprawca. Każdy z nas musi siebie znać. Kim ja jestem, co ja umiem, czego nie umiem, jaka jest moja osobowość. Znaczy to ja, to jest tam ego, to znaczy ja, ja wiem, ja się nazywam Piusz, ja wiem, Piusz wie to, to i to, potrafi to, to i to. To nie jest nic negatywnego, ja muszę wiedzieć, na co mnie stać, na co mnie nie stać. To jest moje ja, ale dopóki ja jest ja, nie ma w tym dumy, dopóki ja mogę słuchać innych, rozumieć innych, darzem szacunkiem innych, 
तो मुझे या अगर या ये ओके अली क्या देश रस्ता है तो मुझे या रस्ता है या अतन या यस ज़वे या यस चिम्स पॉजिटिव निम या मुझे ज़नाच मुझे या